Hi Hi guys so in the video net present value so, net present value engenaanu compute cheyyanu basically the question varunathu basically or problem thannittu adu profitable aano allengil adu acceptable aano ennu chodichittayirikkum problem varunathu so nammal endha cheyanam nu vachcha sadharana nammal compute cheyana pole cost um expense um thammil compute cheyyanu thanneyanu net present value illum varunathu cost റവന്യൂ റവന്യൂ കോസ്റ്റും കൂടി മൈനസ് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് കിട്ടുന്നത് എന്തോ അതാണ് പ്രോഫിറ്റ് ആണോ ലോസ് ആണെന്ന് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ പ്രോഫിറ്റ് ആണെങ്കിൽ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും ലോസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഡിസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ സൊല്യൂഷൻ ഐ മീൻ ആ ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ ഓപ്റ്റ് ചെയ്യില്ല ഓക്കെ സോ ഇതാണ് ബേസിക്കലി നെറ്റ് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ മന്നത് അതല്ലാതെ കുറച്ച് കാൽക്കുലേഷൻസ് വേറെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ഞാൻ ഇന്ന് ഒരു പ്രോബ്ലമായിട്ടാണ് വന്നേക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ പ്രോബ്ലം ഞാൻ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എങ്ങനെയാണ് നെറ്റ് പ്രസന്റ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഈ നെറ്റ് പ്രസന്റ് വാല്യൂ നമുക്ക് പറയാൻ നേരത്ത് തന്നെ നെറ്റ് നെറ്റ് എന്ന് പറയാൻ നേരത്ത് നമുക്കറിയാം നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻകം മൈനസ് എക്സ്പെൻസസ് ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ ഇപ്പം നെറ്റ് പ്രസന്റ് വാല്യൂ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യണ മേ ബി ഒരു മെഷീനറി ആകാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് എൻ്റെ പ്രൊജക്റ്റ് ആകാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു കമ്പനിയുടെ ഒരു ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ ഒരു ബ്രാഞ്ച് ആകാം അതായത് ഇപ്പോൾ അഞ്ചാറ് ബ്രാഞ്ചുള്ള കമ്പനിയുടെ ഒരു ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ നെറ്റ് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ എടുക്കാം അപ്പം എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവർ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത കോസ്റ്റും റവന്യൂ തമ്മിൽ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യണം അപ്പം അതിൽ പി വി ഫാക്ടർ വരാൻ നേരത്താണ് ഡിസിഷൻസ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വെതർ അക്സെപ്റ്റബിൾ ഓൺ ഓർഡർ അപ്പം ഞാനിപ്പം ഇവിടെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് അപ്പം ഇതിൽ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് മെഷീനറി സിക്സ് ലാക്സ് ഓക്കെ പി വി ഫാക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഫാക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്കൗണ്ടിങ് ഫാക്ടർ ഡിസ്കൗണ്ടിങ് റേറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയും അതിപ്പം ഇവിടെ കൊടുത്തേക്കുന്നത് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഓക്കെ ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് കൂടി തന്നിട്ടുണ്ട് ഇൻകം ത്രീ ലാക്സ് വെച്ചിട്ട് വരും എക്സ്പെൻസ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് വെച്ച് വരും അപ്പം ഇൻകം മൈനസ് എക്സ്പെൻസസ് പ്രോഫിറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് അപ്പം ഇത് ആനുവൽ ആണ് അപ്പം ആനുവൽ ക്യാഷ് ആനുവൽ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ എന്നൊന്നും നമുക്ക് പറയാം ഈ എമൗണ്ടിന് ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആനുവൽ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ എന്നും നമുക്ക് പറയാം പിന്നെ പറഞ്ഞേക്കണത് മെഷീനറി വാസ് സോൾഡ് ആഫ്റ്റർ ത്രീ ഇയേഴ്സ് ആഫ്റ്റർ ത്രീ ഇയേഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് മെഷീനറി സോൾഡ് ചെയ്തേക്കണം ത്രീ ലാക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പം നമുക്ക് നെറ്റ് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞേക്കണം ഫസ്റ്റിൽ അപ്പം ബേസിക്കലി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം ഇങ്ങ് ഏത് നെറ്റ് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ആണെങ്കിലും നമുക്ക് അസംഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം ബേസിക്കലി രണ്ട് അസംഷൻസ് ആണ് ഉള്ളത് ആദ്യത്തെ അസംഷൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മെഷീനറി പർച്ചേസ്ഡ് പർച്ചേസ്ഡ് അറ്റ് ദ ബിഗിനിങ് മെഷീനറി പർച്ചേസ് അറ്റ് ദി ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദി ഇയർ അതായത് ഈ മെഷീനറി അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊജക്റ്റ് തുടങ്ങിയേക്കണത് ഒരു ഇയറിൻ്റെ ബിഗിനിങ്ങിലാണ് ഓക്കെ ആ ഇയറിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ആണ് രണ്ടാമത്തെ അസംഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻകം റിയലൈസ്ഡ് അറ്റ് ദി അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദി ഇയർ ഓക്കെ എൻഡ് ഓഫ് ദി ഇയർ സോ ഇനിയുള്ള അസംഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ശരിക്കും ഡിപ്രീസിയേഷൻ്റെ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് അത് നെറ്റ് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂല് ഡിപ്രീസിയേഷൻ്റെ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് അപ്പം ശരിക്കും അത് നെറ്റ് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂവിൽ വലിയൊരു ഫാക്ടറാണ് അപ്പം ഡിപ്രീസിയേഷൻ കൂടി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രഷർ ആണെങ്കിൽ ഫ്രഷർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓഡിയൻസ് ആണെങ്കിൽ അത് മനസ്സിലാകാനായിട്ട് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാവും അപ്പം ഞാൻ ഡിപ്രീസിയേഷൻ സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇപ്പം ഞാൻ ഈ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പം ഡിപ്രീസിയേഷൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് സൊല്യൂഷനിലേക്ക് പോകാൻ പോവുകയാണ് അപ്പം സൊല്യൂഷൻ സൊല്യൂഷൻ ഇപ്പം 
ത്രീ ഇയേഴ്സ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് തന്നെയാണ് ആക്ച്വലി ത്രീ ഇയേഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് മെഷീൻ സോൾഡ് സോൾ സെല്ല് ചെയ്യുമെന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പം ബേസിക്കലി സൊല്യൂഷൻസിൽ വരാൻ നേരത്ത് നമുക്ക് ടേബിൾ ഫോർമാറ്റിൽ നമുക്ക് സൊല്യൂഷൻ ചെയ്യാം അപ്പം ഇയർ ഇയർ റിസൾട്ട് ഓക്കെ അപ്പം പ്രോഫിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് ദൻ ഡിസ്കൗണ്ടിങ് ഫാക്ടർ നെക്സ്റ്റ് ഡിസ്കൗണ്ടഡ് വാല്യൂ സോ നമുക്ക് ത്രീ ഇയേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പം ഇയർ വൺ ഇയർ ടു ഇയർ ത്രീ ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മുടെ റിസൾട്ട് പ്രോഫിറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഇപ്പം ഇവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് പെർ ഇയർ ആണ് അപ്പം ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് പെർ ഇയർ ഓക്കെ ഇനി അല്ല ഡിസ്കൗണ്ടിങ് ഫാക്ടർ ആണ് ഡിസ്കൗണ്ടിങ് ഫാക്ടർ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം ഇവിടെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് റൈറ്റ് അപ്പം ഇവിടെ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു രൂപ ഒരു രൂപയ്ക്ക് ഒരു കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഡിസ്കൗണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് എത്ര രൂപ കിട്ടുമെന്നാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ഈക്വൽസ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പോയിന്റ് വൺ വൺ പോയിന്റ് വൺ വൺ പോയിന്റ് വൺ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ടെൻ അപ്പം ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പം വൺ പോയിന്റ് വൺ വരും അതായത് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് പ്ലസ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഇപ്പം ഡിസ്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ ടെ ഡിസ്കൗണ്ടിങ് ചേർത്തിട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് വൺ പോയിന്റ് വൺ കിട്ടണം ഓക്കെ അപ്പം നയൻ പോയിന്റ് നയൻ സീറോ വരും അപ്പം ടെൻ ഒരു കൊല്ലം കഴിയുമ്പം ഒരു രൂപ എന്നുള്ളത് പോയിന്റ് നയൻ സീറോ വരും അപ്പം നമുക്കറിയാം ഈ പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടുന്ന എന്നാൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് ആണ് ഈ പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പോയിന്റ് നയൻ വാല്യൂ കിട്ടിയത് ഇനി സെക്കൻഡ് ഇയർ വരാൻ നേരത്ത് ഈ പോയിന്റ് നയൻ എന്നുള്ള വാല്യൂ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പോയിന്റ് വൺ തേർഡ് വരുമ്പോൾ സെയിം രീതിയിൽ തന്നെ സെക്കൻഡിൻ്റെ പി വി ഫാക്ടർ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പോയിന്റ് വൺ ഓക്കെ ഇനി ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിസ്കൗണ്ടഡ് വാല്യൂ കിട്ടും ശരിക്കും ഈ ഡിസ്കൗണ്ടഡ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നതാണ് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഓക്കെ ഇനി തേർഡ് ഇയറിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക തേർഡ് ഇയറിൽ നമ്മുടെ മെഷീനറി നമ്മൾ സെല്ല് ചെയ്യും സോ സെല് ചെയ്യാനത് എത്ര രൂപയ്ക്കാണ് വൺ ലാക്കിന് സെല് ചെയ്യും അപ്പം തേർഡ് ഇയറിലായത് കാരണം തേർഡ് ഇയർ എൻഡ് ആയത് കാരണം നമുക്ക് തേർഡ് ഇയറും ഇപ്പം നമ്മൾ ഇന്നാണ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം തേർഡ് ഇയറും തേർഡ് ഇയറിലെ ഡിസ്കൗണ്ട് ഫാക്ടറി വെച്ചിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ആണ് ഓക്കെ അപ്പം സെയിം വാല്യൂ എടുത്ത് പോയിന്റ് സെവൻ വൺ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് വൺ ഓക്കെ ഇൻറ്റു സെവൻ ത്രീ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കിനി ടോട്ടല് കാണാം അതായത് ഇത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇപ്പം മെഷിനറിയുടെ റവന്യൂ വന്നേക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ടോട്ടൽ റവന്യൂ എടുക്കാം നമുക്ക് സമ്മ ചെയ്യുന്നു സമ്മ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന സിക്സ് ലാക്ക് നയൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ആണ് അപ്പം ഇതാണ് റവന്യൂ പർച്ചേസ് ചെയ്തത് ഇതാണ് പർച്ചേസ് ചെയ്ത കോസ്റ്റ് അപ്പം ഇത് രണ്ടും കൂടി മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് പ്രോഫിറ്റ് നെറ്റ് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നെറ്റ് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ വാല്യൂ ഈക്വൽസ് പി വി ഓഫ് ഫ്യൂച്ചർ ക്യാഷ് ഫ്ലോ മൈനസ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം എൻ പി വി എന്ന് പറയുമ്പം ഈക്വൽസ് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിക്സ് ലാക്ക് നയൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് മൈനസ് സിക്സ് ലാക്ക് അപ്പം പോസിറ്റീവ് ഫിഗർ ആണ് പോസിറ്റീവ് ഫിഗർ ആകുമ്പോൾ എന്താണ് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യണേ പ്രോഫിറ്റ് 
അതായത് ഈ മെഷീനറി വെച്ചിട്ട് ഇപ്പം ഈ ഇൻകം ജനറേറ്റ് ചെയ്യണ ജനറ ചെയ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ആണ് നമുക്ക് ഈ മെഷീനറി വെച്ചിട്ട് ഈ ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടും പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമുക്കിത് ആക്സെപ്റ്റബിൾ ആണ് അതായത് ഈ ഓപ്ഷൻ ആക്സെപ്റ്റബിൾ ആണ് അപ്പം ഓക്കെ സോ ബേസിക്കലി ഇതാണ് നമ്മുടെ സൊല്യൂഷൻ വരുന്നത് അപ്പം ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അല്ലെങ്കിൽ വാല്യൂ അഡീഷൻ അതായത് നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ നേരത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വാല്യൂ അഡീഷൻ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാം ഷെയർ ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിന് ആർക്കെങ്കിലും ഇങ്ങനെ തന്നെ ക്ലാസ് ക്ലാസ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഓക്കെ താങ്ക് യു